ക്രിസ്മസ് എല്ലാവരും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആ സന്തോഷ തിരക്കിലാണ് അല്ലേ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോനും മോളും കുഞ്ഞുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കുട്ടൂട്ടിലെ യേശുദേവൻ്റെ ജനനം ഇതാ ക്രിസ്മസ് പപ്പ ഇത് രസമായിരിക്കുന്നല്ലേ മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ക്രിസ്മസ് ട്രീയും സ്റ്റാറും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റാറൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊച്ചു സ്റ്റാറൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ എല്ലാ വീടുകളിലും നോക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആണോ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അതില്ലാതെ ഒരു വീടുകളിൽ കാണത്തില്ല ശരിക്കും ജാതി മതം ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സന്തോഷിക്കുകയും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്തുദേവൻ്റെ ജനനവും അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങളും എല്ലാം മനുഷ്യരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലത്തും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുതന്നെ ഇന്ന മതമൊന്നുമില്ല ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം മതക്കാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ദൈവത്തിന് നെഞ്ചൊരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നല്ല ഒരു കിടിലെ ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം എല്ലാ യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകർക്കും ലൈല ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാ എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും പുൽക്കൂടും ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഇന്ന് ഇനി വേറെ എന്താ വേണ്ടത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ക്രിസ്മസിന് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു ബിരിയാണി വയ്ക്കുക അത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞാൻ ആദ്യം ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണോ അതോ മട്ടൺ ബിരിയാണി വേണോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിക്കൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ബിരിയാണി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ജോലിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വയ്ക്കൽ അത് വലിയ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അന്ന് മുഴുക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെയിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ബിരിയാണി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ജോലിയൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മിക്കവാറും ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡബ്ലിയിലും കാണും എല്ലാ ആഴ്ചയും ബിരിയാണി വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് ആഴ്ച ഒന്ന് രണ്ടും പ്രാവശ്യം വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ബിരിയാണി ബിരിയാണി ആകുമ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സാലഡ് വയ്ക്കും പപ്പട വയ്ക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ട വയ്ക്കും പിന്നെ എന്താ പിക്കൽ വയ്ക്കും ഇനി കൂടുതലായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സൈഡ് ഡിഷസ് ഒന്നും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്മസിന് എന്തായിരുന്നാലും ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ മുട്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം വയ്ക്കും ഫിഷിൽ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കും സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ ഓണം പോലെ ഓണത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടും ഐറ്റംസ് അല്ലല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ പോലെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നിറച്ച് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിരിയാണിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആവശ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീരെ വലിയ സൈസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു സൈസ് ഉള്ള ചിക്കൻ പീസ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നത്തില്ല ചെറിയ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പീസ് കഴിക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നമുക്ക് പീസസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ ചിക്കന് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ പെഷറിംഗ് കപ്പ് ഈ കപ്പിൽ നാല് കപ്പ് അരി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ച് വരും ഒരു കിലോ വരത്തില്ല കുറച്ച് കുറയും അത്ര അരിക്ക് ചിക്കൻ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ചോറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും കറോളം പീസസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ബിരിയാണിയുടെ
പിന്നെ സവാള ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ആയിട്ട് ചിക്കൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആണ് സവാള പിന്നെ മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വലിയ എരിവില്ല തീരെ ഒത്തിരി എരിവുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സുഖം കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എരിവ് വേണം എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു മുളകും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ വേറെ മുളക് മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് പച്ചമുളക് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങാ നീരൊഴിക്കും എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കാത്ത ആക്രമണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നാരങ്ങ അരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറി മസാല കറി മസാല പിന്നെ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് പെരുജീരകമുണ്ട് സാധാ ജീരകമുണ്ട് കറുകപ്പട്ടയുണ്ട് ഗ്രാമ്പുണ്ട് തക്കോലമുണ്ട് ഏലക്കായുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ഐറ്റംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗി നെയ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബിരിയാണി വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാറില്ല വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിരിയാണിയേ അല്ല ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഓയില് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓയില് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെ റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഓയിലും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ നെയ്യും നെയ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്തവരുണ്ട് പിന്നെ ഡാണ്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഡാണ്ടി നെയ്യുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മതിയാവും മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പൈസസ് എടുത്തതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൈര് ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച് കട്ട തൈര് വേണം അധികം പുളിപ്പില്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ അവസാനം അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് അത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കശുവണ്ടി പരിപ്പുണ്ട് കാഷ്വനട്ട് റൈസിൻസ് ക്രിസ്മസ് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്നും നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഇലവർഗങ്ങളാണ് ഇലവർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാ പുതിന ഇല കറിവേപ്പില മല്ലിയില പക്ഷേ ഈ മല്ലിയിലയും പുതിന ഇലയും നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കറി വെക്കുമ്പോഴതിൽ കുറച്ച് ചേർക്കും പിന്നെ ദം ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചേർക്കും ലാസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേർക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ഇല എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുക ഒരു അരപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ അരപ്പിലാണ് ചിക്കൻ കിടന്ന് വേകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ മുട്ട വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ടയുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെള്ളം നമ്മളിപ്പം ഇത് നാലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഡബിൾ അല്ല വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡബിളിന് ഒരു കപ്പ് കുറച്ചിട്ട് ഏഴ് കപ്പ് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ അരി വേവിക്കുകയാണ് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുകയാണ് അരി വേവിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് അരി ആദ്യമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ജാതി കത്തി തക്കോല കാർഡമൻ കുരുമുളക് കറുകപ്പട്ട പിന്നെ വേണ്ട പെരുജീരകം സാധാ ജീരകം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്പൈസസും ഇതിലൊട്ടിടുക ചെറുതായിട്ട് 
this is the glass of the Let's make a little bit of a Inne, this is a little bit of a little bit of if you Biryani, we are going to make the wrong items. 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 We are going to make the w
സർവങ്ങളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണ് ഒന്നല്ല ഒരു ഒന്ന് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം എരിവില്ല ഒരു പച്ചമുളക് നമ്മൾ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ എരിവ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണും ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ടര സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് കറി മസാലയാണ് കറി മസാല ഒരു ഫുൾ സ്പൂൺ കറി മസാല വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇലവർഗങ്ങളും പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നത് ഇതിലോട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും കുറച്ച് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം വേഗം വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക നമ്മൾ ഈ അരിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി വേണം ചേർക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ ഉപ്പാണെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്കുള്ള മൊത്തം ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർക്കരുത് ഇതിലെ അരി വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഈ അരിയിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നിറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് പോരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്തോളാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ കട്ട തൈരാണ് ഒരു കപ്പ് കട്ട തൈര് ഇത് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് ഈ തൈര് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും തൈരിൻ്റെ ആ പുളുപ്പൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടെ വന്ന് പിടിക്കും പക്ഷേ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയും ഇത് വെള്ളം തിളച്ചോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചില ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അരിയില്ല അരി അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അരിയുടെ അഹം വേഗത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബിരിയാണിക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി വെന്ത് കുഴയാനും പാടില്ല മുക്കാൽ വേഗം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദം ഇടുന്നത് ഇതിൽ ദം ഇടുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും മുകളിൽ കനലൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല ടൈറ്റായിട്ട് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ദം ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് 
കാൽ ഭാഗം വേഗം ആ ദമ്മിലാണ് കിടന്ന് വേകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാത്ത അരിയാണെങ്കിൽ അകത്ത് അരി കടിക്കും വേഗ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് നെയ്യാണ് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ദം ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കിടന്ന് വേഗട്ടെ ഇതും വെള്ളം വറ്റി വെന്ത് കിട്ടണം ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വെന്ത് വേവ് മതി അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കനും വെന്ത് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ലാതെ കേട്ടോ അതാ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ ഞാൻ അതിന് ഓഫ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത് ഇവിടെ അരിയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേഗം ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ തെമ്പേല ഇങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് തെമ്പേലയുടെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ അരിയെ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി അടിയിലൊരു ലെയറാക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് വേണം ദം ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കന് പീസും ഗ്രേവി ആയിട്ട് അടിയിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ചോറ് മുകളിലോട്ട് ഒരു ലെയർ നമ്മൾ കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് പിന്നെ ഉള്ളി കുറച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ലെയർ കൂടെ ലാസ്റ്റിലുള്ള ആ ചിക്കന് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സൈഡിലുമായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് കൂടി നമ്മൾ 
കുറച്ച് സാഫ്രൺ കുങ്കുമ പൂവ് കുറച്ച് പാലിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ 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 ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ കളർഫുള്ളായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല കുങ്കുമ്പ പൂവിൻ്റെ ആ മണവും ഗുണവും എല്ലാം കാണും ഇനി കുറച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയിം നല്ലപോലെ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പുതിനേരെ കുറച്ചിടുക പിന്നെ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അമർത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ല എയർ ടൈറ്റായിട്ട് ശരിക്കും പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാവ് ചുറ്റിനെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ദമ്മിടുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒത്തിരി മെനക്കേടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ദം ബിരിയാണി നമുക്ക് അരിയായിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ജോലി പെട്ടെന്നായില്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബിരിയാണി അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നും നാലും കറികൾ വെച്ച് ഊണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പമല്ലേ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഈ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ അളവും എണ്ണ ചേർക്കുന്ന അളവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത് ഒത്തിരി എണ്ണയും ഒത്തിരി നെയ്യും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് നെയ്യല്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നെയ്യും വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എണ്ണയും വളരെ കുറവ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമുക്കിനി ഇതൊരു വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡിയായി കണ്ടില്ല എത്ര പെട്ടെന്നല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് 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 കിട്ടുന്നത് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് യോഗ ഒത്തിരിയൊക്കെ ചെയ്യണോ അല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിനെ കുറേ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൈനാപ്പിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പൈനാപ്പിൾ പീസസൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണോ എന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ പിന്നെ കമൻസ് ഇതിന് കഴിയാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കുക കഴിച്ചിട്ട് കമൻസ് എനിക്ക് അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻസിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മുകളിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും 
ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത റെസിപ്പി ഇനി നല്ല ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം എൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വെച്ചു റൈസുകൾ വെച്ചു ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു സ്വീറ്റ്സ് ഇതുവരെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അതിശയം വരുന്ന അതിശയം തോന്നുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതുമാണ് വളരെ ഒരു സർപ്രൈസാണ് അത് നമുക്കൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ ബൈ